ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாடர்ன் மங்கை இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன ஸ்பெஷல் தெரியுங்களா குட்டி கருவாடு ஃப்ரை இதை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் தான் டைம் ஆகும் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் மிளகாய்த்தூள் காரத்திற்கேற்ப உப்பு தேவையான அளவு கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அண்ட் ஃபைனலாக ஹீரோ கருவாடு வந்துட்டார் இந்த மாதிரி சின்ன கருவாடு நீங்கள் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டுறாதீங்க உடனே வாங்கிட்டு வந்துடுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வார்ம் வாட்டரில் கருவாடை போட்டு ஒரு ரெண்டு டைமை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் அதில் இருக்க சால்ட் அண்ட் டர்ட் போய் நம்மளுக்கு சுத்தமான கருவாடு கிடைக்கும் பாருங்கள் நான் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் விட்டு அதில் கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சோன்ன நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிட்டு அது கூடவே மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா மஞ்சள் தூள் உப்பு இது நாளையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கருவாடையும் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கருவாடு சேர்த்தும் போதே உங்களுக்கு அதோட மனம் செம்மையாக வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கருவாடு சேர்த்துட்டு இது ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா இந்த மாதிரி ஓட்டி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ தான் அந்த ஆயில் எல்லாம் அப்சர்வ் ஆகி நம்மளுக்கு கிறிஸ்பியான கருவாடு கிடைக்கும் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு பட் இன்னும் கருவாடு கிறிஸ்பி ஆகலை ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நான் வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் டோட்டலாக டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு கருவாடு எடுத்து உங்களுக்கு உடச்சி காமிக்கிறேன் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக உடையுதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்மளுக்கு பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் மாதிரி நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் அப்படியே வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸ்நாக்ஸாக இல்லாட்டி நீங்கள் ரச சாப்பாடு கூட வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுவையான குட்டி கருவாடு ஃப்ரை இப்போ நம்ம வீட்லேயும் ரெடி ஆயாச்சு மறக்காமல் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மாடர்ன் மங்கை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கட்டி விடுங்க